清楚就没事了，赶紧走。哎，少爷，你看看对你学武也有好处。我对打打杀杀没兴趣。叫什么名字？是不是姓徐？停下！问你话呢。跟他们没关系。刚才厉害厉害。你看那破马怎么还跟他走了？嗯，老婆，你说这人男女的？我不是很有经验。你看他那脸型像不像狐狸又见面了，徐凤田找着了。你就是徐潇的儿子。大人跟我说笑。这画昨天还没有呢，刚送到。也是你命数该绝，哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个
，北凉军中送来的。徐凤年，亡国之恨，今日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童，并未参战啊。是是是，徐骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长，要怪。就怪你投错了胎吧？那你应该找徐骁复仇啊！这这可不是啊！啪！有有可能？你胡说废话！老黄只是一介马夫，跟徐骁没关。徐家的马夫也该死！老黄，快走！大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。哈哈，我告诉你，徐骁我当然会杀。但是要先把他的儿女杀光斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！阁下是谁？徐骁是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我洗干净了，挺贵气的。徐骁凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我静听朝廷。可以，你们先走。走。阁下可想清楚了，此事本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！帅呀！啊，你叫什么名字？随便。哎，老黄，你看那像不像狐狸？脸白，手也白。那我以后就叫你白虎脸呗。不满意我还可以再改啊！你真是徐骁的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配剑？你双刀啊？朱云，嗯。是吗？啊！你为什么要去清朝廷啊？徐骁马踏江湖，听朝廷收集了天下武技。你的武功已经这么高了，还要秘籍干什么？还不够。那你想练成什么样啊？
，别动。全躺在上面了，一时半刻动不了。就算不会武功，你也能轻而易举杀了他们。你希望我杀了他们？你自己决定吧。算了，让他们活着吧。不敢杀人？不是。徐潇灭了他们的国，他们恨徐潇，这是他们之间的恩怨。我又不是有毛病，非得把这恩怨往自己身上领。你爹是徐潇，他是他，我是我。干嘛？此刀名为朽东，长三十二寸，重十斤九两，钝锋朴拙。如世间道。此刀名为春雷，长二尺四寸，重一斤三两，吹毛断发，锐利无双，如人心毒。什么意思？我不杀人就配见你双刀了？睡吧，我守夜。你们这些江湖人都这样吗？少爷先睡吧。好。哎。哎呀。哎，也不知道温华这小子现在干什么呢。嗯。睡不着，要不老黄给少爷上首歌？行啊。嗯、老狗，老狗，你这翻来覆去就这两句啊？下没有？哎，行行行，好。哎呀，成天捧着个木匣子当宝贝，闹了半天是卖唱。老狗，老狗，天下没有断了尾巴，哎，没了归路。你有话跟我说。连夜赶路回灵州，那他呢？人心难测。哎，他要想杀我，一刀就够了，没必要救我
，就怕他想杀他不是。你是说他想混进王府杀徐骁？小心使得万年尘。哎，他武功不是挺高吗？怎么咱们走他都发现不了啊？上一次那个黑店，咱们顺着蒙汗药，少爷你还记得吧？我给地瓜里边下了点料。老黄，赶紧走，他没事，他会醒过来的。就剩一口了，啊，那，你这不是一口，你这是几滴好吗？啊，少爷，这已经到了林州的地界了啊，加把劲儿，哟嘿，不行不行啊，那走了一夜了，去那酒店歇会儿啊，啊。真真香啊！小二，啊、上酒来了。哎，二位客官，本店招牌杏花酒，一壶二十钱，不贵，可也不便宜啊。你先记账，回头有人送来还打赏。记账，客官，您这酒还没喝呢就醉了，小本生意，概不赊欠。小二，给他们上酒，上最好的酒。哎，真是可惜了，眼看就要到林州，终究是回不去了。谢谢你请我喝酒啊。嗯，香啊！老王，你干嘛什么都跟我讲？行行行行行行，别别别傻了，这酒啊，就当是送你们上路。嗯，哎，还有肉。之前约定还算不算？当然算。大哥，大哥，别打坏人家酒摊。给我杀了他！这是北凉。没事没事，你们继续。哥，哎呀
要等到死绝了才肯放刀吗？北凉铁骑，非人力所能及，请守吧。凤子营五点将军宁峨眉，见过世子。你，下来。下马。天下没人敢拦在北凉战马之前。下来！我要你下马。宁将军。北凉军中有人把我的画像交到匪徒手上，将军知道吗？北凉军中绝无此等人。我只看到宁将军在冲杀我的朋友，宁某奉命接世子回府，拦路者即是违令。那若是我让你下马呢？哥，哥，哥，哥，小王爷。哥，哥，跪着，咱们俩坐着聊。让哥好好看看，长大了。小王爷，末将是领着军令，来接世子回府。嗯、我家黄门儿到了，哥累了。想回家呢？那，那现在就回吧。不急，等咱们吃饱喝足了，一起回家时。好。嗯、小王爷，您跟世子都上马吧。小王爷，不用，不用，你回家。小王爷，世子让我来的。世子的院子还在收拾，王爷说，世子先送到他的院子。三年了，辛苦你了
，不辛苦，不辛苦，游山玩水的不辛苦。<笑>少爷知道狐狸老快吗？我当然知道。前一阵子林探花自杀，我求他出手来着。那少爷有没有想过把老贝给放出来呀、啊？小时候就试过了，他那链子斩不断。那少爷您这是缺一把好刀啊！有事儿，魏爷爷呢？啊，睡着了，睡着了好。其实我找你，你上次说你有一把刀特别锋利，好像就是这把，是叫春雷对吧？有话直接说。你能不能借我用用？就一会儿。马上还你。借刀做什么？外边那湖底下，锁着一个不知道多少年月的老魁，我想借你的刀把他给放。为什么要把他放出来？我救了他，没准他能帮我。谁说的？老黄啊。老奎的事儿，你跟他说说。哦，这湖底人被四条隐心铁锁缠住，倘若有谁能够亲手砍断铁锁，助他离开，便能收服这个湖底人。这你也信？试试嘛。你身边人还不够多吗？有些事儿，给梁王府的人未必帮我。你怎么能跟不会武的人这么扔刀呢？万一我无后了怎么办？那刀行吗？挺亮的，我觉得行。不亮的是木刀。要不你还我。啊，行行行，我下去了。我放出来不会出事吧？少爷放心，老黄在
又撞了，又撞了。我刀呢？蝴蝶老魁那儿呢？我看他的意思，他想自己看看。还活着吗？在水里待那么多年，还能说话？别动手！滚开！哎！小家伙，别找死！是说我救的你啊！所以现在你还活着。这就是你说的收服。最后再问你一次
，李山在哪活着就好，不然我这仇我不知道找谁报了。李义山，当年的无双国师，他不是已经死了吗？他是你师傅。嗯。嗯嗯。服了吗？打到收服就好了。什么？原来你也还在。嗯嗯嗯。好，爷爷我就破取九剑，报当年战败之仇。剑一，龙蛇。剑二，定地点把你打落湖底的，今日结局还是一样。剑三，三金。
，没吃饱，不打了。嗯。老黄，你你你。老老黄，你你武你武功武功这么高，少爷，我之前不是跟您说过吗？我武功大概有这么高。<笑>人家邓太阿手里就一只桃花，这剑九皇的剑匣子里可全是名剑。换身衣服，老子要吃肉。你是剑九皇，你知道他？近五十年右剑高手，除剑神李纯刚之外，只有两个。一个是桃花之心剑神邓太阿，再一个就是他了宗师风范，宗师该是什么风范？好看。今日不该是你的籍贯之礼吗
，怎么跑来砍刀？徐潇想让我师傅管理。会下了吗？不会。为什么？这是他给自己搭的囚笼。天下乱战已经过去了这么多年，你何必再纠缠往事啊？你还记得当年天下人是怎么说我的吗？你就不能放下吗？怎么放啊？沾满了血的手，洗不干净。啊，照你这么说，我早就应该啊，自刎而亡了。嗯，不不不不不不，不一样。我当年是为了不再乱世，拾起了刀。现在呀、啊，黎阳一统，我的事已经做完了，而你的事却没做完。北凉上空。这徐子奇还不能落下，所以你不能停步，还得接着走下去。你比我辛苦啊！你就自己躲清闲吧，把他们最难的路留给我走了。我还帮你教儿子呢，教你啊，教的确实不错啊。<笑>下去吧。凤年，籍贯之地，别耽误了时辰。哎，李义山是你师傅，难怪你不肯学武。以心治理，好过冲阵杀敌。只是，只是这样的人。最多做幕僚，却难以令三军归心。若是我接掌北凉，怕是难以服众。你是想这么说吧？你都知道，为什么还不肯学武？一个文武双全的世子，你觉得能活多久？所以全天下人。只知道你好色、荒唐、废物、命长。你该走了。今日是我籍贯之礼，要不要一块看看？我怕吵闹。行吧。走了。师傅还是不肯下来。哎，也罢，就他那身子骨，哼，这么冷的天，他肯定吃不消的。嗯。王爷，龙虎神秘报。老黄已经离开了龙虎山，正在前往武帝城的路上。早点打完，早点回来。东海王先知，岂是凡人可敌的呀？啊，今天是你的籍贯之礼，不说这个，走。等等，宗庙是在这边。我知道。籍贯之礼应该去宗庙才对。我给他改了，按照古制要祭天地、祭先祖，都不用祭。不祭天地、不祭先祖，那去哪儿行机关之礼？去见你娘，也好让她亲眼看到你机关成人。
娘生前呀、啊，最喜欢的就是这两尊石像。那边是你的两个姐姐和黄满儿，只有你在这一侧。你娘对你的宠溺偏爱，从未有过止境。都说过徐潇是一个疯癫残暴、啊不识礼数的粗鄙之人。我认了。今天你的籍贯之礼不计天地，只怪你呀。黄马儿，哎，你还不知道你这个弟弟啊，每次给你娘上坟。他哭的都是撼天动地的，啊，还是把你把你的籍贯礼完成了再说，啊，走。欣慰了，跪下。取冠，一服。
臣，乃山而服，敬而威仪，殊甚而得，美寿万年，永寿。乃是诸侯大夫之冠，又代兵士田猎之权。这一冠后，便可入主军营，执掌兵权。北凉三十五万铁骑，都等着这一冠。第三冠本该是绝变，受宗庙祭祀之权。我想了想，把它给换了。嗯、此冠不合理智，亦无典故，可以说他什么都不是。天上地下，没有人会在乎他，除了你娘，因为这是他亲自为你缝制的。你母亲缝制他的时候，就盼着能够看到你戴上此冠。现在，他终于瞧见了。封侯，执掌千军，固然很好，可再好，也比不过他。是啊，什么都好不过他。
，童年长大了。走，开！世子，黄曼儿呢？留在武当山了。你把他一个人留下了？知不知道徐潇让他去武当干什么？义父没说啊，他要毁了黄曼儿根骨。你也不用那么着急，能改人根骨，也只有武当心法成就大王庭。武当很多年都没人能做到了。怎么了？世子不知江湖事，武当没落，全凭掌门王重楼独当一面。此人精彩绝艳，现已成就大王庭。武当又有人练成大王庭了。走，追去武当。陈吉宝，世子先走，我挡住他，逃不掉他。有话带着，请说。义父让我传话给你。凤年，你已经成人，是该学会做抉择了。黄蛮儿之事本就两难，既然你已追去，就由你来决定结果。他的意思是让我去武当。你若想保徐龙将一身神力，就要回到最初抉择：要么让他离开北凉不再回来，要么就学会杀人。杀人？杀谁啊？武当，你可以去。北凉军必须回灵州，宁峨眉、楚露山，跟我回去。管到我头上了。他说的对。世子，北凉军已是皇室心头大患，长时间不在驻地，天知道会引来怎样的猜忌。你们得回去。是。还请世子念在手足之情，护住小王爷周全。一言为定。行。徐凤眠，想清楚后果，再做决定。走，去武当。走走走走走走。到了，准备怎么叫人？沙场武当，直接求见王重楼。武当掌门魏一千，能激起滔天巨浪。所谓江湖门派，不过是水面上的几叶扁舟，若无根基，随时便有倾覆之嫌。眼下最大的梁国暗流，便是京城与北凉了。武当已处在急水滩头。若再是瞻前顾后，两不相帮，终将被巨浪吞没。我大概明白了，武当是想投入北凉旗下，自保罢了。武家掌门。这是想做什么？世子应当知道，天下武者分为九品，听过。嗯，二至八品无需多说，单说这一品人物，王先知定是一品。没错。可一品之中，又分为四重。第一重金刚镜，金刚镜，才是武者登堂入室。外敌难坏，根骨不朽。陪您上山的那位，大约就是这个境界。过了金刚境，便是指玄，更是妙不可言。剑九皇就曾是指玄境。老黄，您说他曾是指玄？不地城头一战，剑九皇最后一世六千里。已是稳稳的天象境界，已经很了不起了。确实
，天下众生能有天相者，屈指可数。土地成王千之，在这重境界，你做了半辈子，实在是高不可攀呐。一品四重境界，金刚指玄天相，这才三重啊。最上一重，称为地仙。这重境界，也就只是传说了。往上再无景色了。一品之上可成天人，怎样才算天人？<笑>四重境界虚无缥缈，我应该是看不到了。掌门特地跟我说明这些，又是为何？听说世子想要登上五帝城，那最起码也要到指玄境。世子天资没有问题，就是起步晚嘛。那也没办法，我慢慢练吧。武当大皇庭虽非天下最强武学，可绝对称得上特别呀。怎么个特别法？大皇庭的改人根骨，这世子应该知道。除了改人根骨，大皇庭最神奇之处，就是替人做嫁衣。嫁衣？修大皇庭者，可将一身真气送与他人。真气送人？那你们人人修炼大皇庭，集中到一人身上？岂不是天下无敌了？启禀公主，大皇庭极难修炼。近些年来，除了我家掌门一人，无人习得。那还好。而且还有一个苛刻条件，就是大皇庭只能传于从未修炼过真气之人，而且传送之后，具体吸收多少，要看天命，往往只有。十之五六，你要把大皇庭传给我。等等，传完真气你会怎么样？真气散尽，自然是命不久矣。你疯了吗？贫道清醒的，你为了帮我，你命都不要了。我跟你不熟啊，不是为你，是为武当。我说的很清楚了，依靠北凉。武当才能传承下去。许嚣不会同意的。不重要，只要看到我为你传功，谁都会相信。武当已是北凉麾下门派了。谁能看到啊？王重楼要传功给徐凤莲
可是你还有爹，还有姐姐，还有弟弟，我全家就是我一个人了。一直住在你心里，一直看着你，擦干净，别让他看见你哭。这就是大皇庭传功。武当果然已经归顺北凉。公主，眼下正是时机。此话怎讲？此时打断他们二人，让那些冲乱徐凤年的经脉，他整个人就废了。公主，请稍等。可你这么做，徐骁岂不恨死你？徐骁岂能依靠？好，你若成事。朝廷必将传旨，封你为武当掌门。多谢。一起出手师兄，怎么从紫竹林里出来了？别再上前了。再这么下去，掌门师兄一身功力就全废了。这是师兄自己的决定。想来不及了
晚了，来不及了。殿下，事不可为啊，还是走吧。你们这是害了武当。小道士，要不要跟我们一起下山？公主，我就不下山了。掌门师兄功力全失，武当定会重选掌门。我想试试，若能成为掌门，或能力挽狂澜。很好。你放心，朝廷必定全力支持你兼任武当。多谢公主。那巡凤年快醒了，还请公主速速离开。嗯小王师兄演的不错，少说话，多动手，也不算难。去看看掌门师兄吧。师兄。没出差错，公主应该是相信了。借北凉之威，震慑龙虎山，再让京城为你助力。这样一来，你接手武当，就万无一失了。师兄，别苦着脸。用我这身大黄庭为武当换个未来，这是赚了。你手上的这把神图，交到你的手里，你当知道为了什么？寿山，风雨飘摇，师弟成就天下第一之前，武当就靠你的这把桃木剑来收成了。我在。武当便在，你们都先上去，召唤诸位师兄弟。过会儿我有话说。那你的师兄，我等他醒来。去吧。人追来，即刻回京城。是殿下。那徐凤年得到内力之事，要不要即刻传信京城？徐凤年不过是个蠢材，有武功又怎样？在天下大事面前，个人无用，不值一提。殿下所言极是。倒是先把武当的消息传回去，可以确认武当已经归顺北凉。叫龙虎山别太强势了，不能为了一个小小的门派去挑衅徐秀。是殿下，我这就放出飞鸽，传出京城。嗯。还有，洪喜相心向京城，尽量支持他，接掌武当。
，衣服怎么没湿啊？已经蒸干了。点火了。蒸汽比火好用。已经把大黄亭给我了。给了。没感觉有什么不同啊！看来世子还挺契合这真气真气能留下几成，就看你自己的造化了。哎，坐下。要上山顶，我扶你。有劳师资了。护住武当，我把自个儿这条命我扔出去了。武当好歹也算个不大不小的门派，要在这世上求活都如此不易。那些真正的平民百姓，又该有多么艰难呐、啊！若日后有朝一日，世子皆长悲凉。请世子一定为他们想想。一定。哎，怎么等在这儿了？扶你上山。也好，那就不用辛苦世子了。是啊，眼下年关将近，世子也该回北凉了。成功的事儿，你早就知道。还请世子不要浪费了大黄庭。我等你踏上五帝城头的消息。来来来，啊